ഇതേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കയറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇല്ലിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇവിടെ സൈഡ് ചെയ്യുന്ന തുന്നാരൻ്റെ വച്ച ചേക്കാം കോമൺ ടൈലർ ബേഡ് ഞാൻ കോമൺ ടൈലർ ബേഡിൻ്റെ ചേക്കേറുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയ സ്മോൾ ടോക്സിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരിപ്പോൾ ഈ കരയുന്നതും ചേക്കേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കരച്ചിലാണ് സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ ഇല്ലിക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയായിരുന്നു കുറേയൊക്കെ വെട്ടി മറിച്ചിട്ട് കളഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെയും കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഒരു രസമാണ് നമ്മൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ആ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ആ അത് കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സ്ട്രാപ്പ് സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമറ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നടക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാൻഡിലബിൾ ആണ് പക്ഷേ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നേരത്ത് കൈ വിറയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈപോഡ് വേണം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈപോഡ് എത്തും നമുക്കിത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആനക്കയ്യം ആനക്കയ്യം വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേസസ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അൺബോക്സിങ്ങുകളാണെങ്കിലും ഒരുപാട് ബേഡ്സിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്നും കുറച്ചുകൂടി കണ്ടിട്ട് പോവാം എനിക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നിങ്ങളെ ഇന്ന് നേരെ ചെവ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം ഞാൻ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് ഈ ക്യാമറയുടെ യൂസ്ഡായിട്ട് വരാം എന്തായാലും ബാ സമയം അഞ്ച് ഇരുപതൊക്കെ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സൂര്യൻ അങ്ങ് താന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ല സൂര്യൻ ആ മലകളുടെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാക്കകളും ഒക്കെ പറന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവർ ചേക്കേറാൻ പോകുന്ന സമയമാണ് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ രസമാണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ബേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും രസമാണ് അല്ലേ കണ്ടില്ലേ നല്ല നല്ല മഞ്ഞ പൂക്കൾ കിളികളുടെ കളകലാരവങ്ങൾ റെഡ് ബിസ്കറ്റ് ബുൾബിളുകളാണ് കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും റെഡ് ബിസ്കറ്റ് ബുൾബിൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും റെഡ് ബിസ്കറ്റ് ബുൾബിൾ ഇടും അതവരെല്ലായിടത്തും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ബാ നോക്കാം ഇനിയും കുറച്ച് പക്ഷികളെ കാണാൻ സമയമുണ്ട് വെളിച്ചം പോകുന്നവരെ നമുക്ക് ബേഡിങ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ക്യാമറ എന്നുള്ള വിഷലാണ് കേട്ടോ സാധാരണ ഒരു എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരുന്ന ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എം ക്യാമറ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ക്രോപ്പ് ഫാക്ടറുള്ള എ പി എസ് സി സെൻസർ ആയിരുന്നു എൻ്റെ തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിയുടെ അത് ടെക്നിക്കലി അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം അപ്പോൾ അതിന് എഫക്റ്റീവ്ലി ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത് എം എം സൂമിങ് കിട്ടും ആ ഒരു ക്യാമറയും ആ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏകദേശം ആ ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രത്തോളം വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ സൂമിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ബുൾബിൾ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് വന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും പറഞ്ഞു ആ അവിടെ വന്നിരുന്നല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്യാം ഇത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മൂവായിരം മില്ലിമീറ്റർ സൂമ് കൈ വിറയ്ക്കുന്ന ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യ സ്പീഷീസ് ഏതാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബേഡിങ്ങിനെ ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത് ട്രൈപോഡ് വേണം മോനെ അയ്യാ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ട്രൈപോഡ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മൂവായിരം എം എം സൂമിൻ്റെ അകത്ത് അത്രയും ദൂരം നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഞാൻ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഷേക്കായിട്ടാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്രൈപോഡ് വേണം വേണം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ കണ്ടില്ലേ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൈഡ് അവിടെ വൈഡ് അവിടെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി പാടാണ് ശരിയാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ആ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാലും കാട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി കാട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോഴും ഒരു തെളിഞ്ഞ സ്ഥലം എത്തുന്നേ തെളിഞ്ഞ സ
എന്തായിരുന്നു ആ ചിത്രശല ബംഗൾ പലതരം കളറിലുള്ള പ്രാണികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ കാണും ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണും നിങ്ങളൊന്ന് തപ്പി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക ഒന്ന് പരിധി നോക്കുക യാ ഞാൻ പല പല ഭാഷകളിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു പൂക്കൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ക്യാൻഡലബ്ര ബുഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോയെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിക്കാം സെന്ന അലേറ്റ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തൊട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ അകത്ത് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണെന്നാണ് പക്ഷേ അത് വെറും പെറ്റൽ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക എതളുകൾ പോലെ തന്നെ ഒരു സംഭവമാണ് നല്ല രസമുള്ളൊരു ചെടി ആയതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ പേര് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഞാൻ ഓർത്തിരുന്നതൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ചതായിരുന്നു ആ ആപ്ലിക്കേഷനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ബേഡിങ് ചെയ്യുന്നത് ബേഡിങ് ചെയ്യുമ്പം അത് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഉടനെ തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഞാൻ അത് കുറേ നാളായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബേഡിങ്ങിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ സെറ്റാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അവിടെ സൂര്യൻ മങ്ങിത്തുടങ്ങി ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ടില്ലേ ഈ ഈ അത് ഒ എം ആർ ആണ് ഒ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബേഡ്സിനെ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയാറുണ്ട് ബേഡേഴ്സ് ഒ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ മാർക്ക് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നൊന്നുമല്ല ഓറിയൻ്റൽ മാക്പേ റോബിൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ മണ്ണാത്തിപ്പുള്ളി തന്നെയാണ് ആൾ അപ്പോൾ ഒ എം ആർ ആണ് അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നത് സന്ധ്യയായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുവിധം പക്ഷികളെല്ലാവരും ചേക്കേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഡോൺ സോങ്സ് ഡോൺ ആണോ ഡെസ്ക് ആണോ സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ആ എന്തായാലും സന്ധ്യയിൽ അവർക്കൊരു പാട്ടുണ്ട് അതായത് കോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ കൂടെയുള്ളവരെ കോൾ ചെയ്യുന്ന കോളുകളാണ് ശരിക്കും പക്ഷികളുടെ കരച്ചിലിനെ കോളെന്ന് പറയും പാട്ടായിട്ടാണ് പാടുന്നതെങ്കിൽ സോങ് എന്നും പറയും അല്ലാതെ ക്രൈ എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയാറില്ല കേട്ടോ ഞാനും പണ്ട് ബേഡ്സിൻ്റെ ക്രൈ എന്നാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പക്ഷി കരഞ്ഞു എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളൂ കിളി കരഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ക്രൈ എന്ന് പറയരുത് കോളെന്നാ പറയാവുള്ളൂ പാട്ടാണെങ്കിൽ സോങ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ സന്ധ്യയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിച്ചു വരുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇരുട്ടി വേറെ പക്ഷികളെ ഒന്നും കാണാതെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ചുമ്മാതെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ കുറേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി മാത്രമേ കാണിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം വെറുതെ നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വെറുതെ കാണേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പക്ഷി പറന്ന് അപ്പുറത്ത് തന്നെ പോയി പുല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പോയിരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ അതുവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അതുപോലെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആ ഒരു സൈസിൽ ആ ഒരു കളറിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്ന് നോക്കാം ക്യാമറയാണ് പ്രശ്നം ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ മിക്കവാറും ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ആദ്യം എടുക്കുക കാരണം അതെന്ത് പക്ഷിയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഐഡി കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വീഡിയോ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി പക്ഷിയെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കാണിച്ചു തരില്ല കേട്ടോ ലൈറ്റൊക്കെ ഒരുവിധം പോയി ഞാനിങ്ങനെ പക്ഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇല്ലും പക്ഷി അവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകും ഈ ക്യാമറയ്ക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി കുറവാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് ഫുൾ ത്രീ തൗസൻഡ് എം എമ്മിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാതെ അധികം വെട്ടമില്ല ലോലൈറ്റ് കേപ്പബിലിറ്റിയും കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫുൾ സൂം ചെയ്യാതെ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ആ ഒരു സൂം റേഞ്ചിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറകെ നടന്നൊന്ന് ക്ലിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഫ്ലൈ
ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പുറകെ നടന്ന് നോക്കാം ഓപ്പണിലായിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു നീ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ പക്ഷിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം വേറെ ഏതെങ്കിലും അറിയാവുന്ന പക്ഷിയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാവശ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷി എന്താണോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും വലിയൊരു ആവശ്യമൊന്നും അല്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഈ ബേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പക്ഷികളെയും മറ്റ് ഒരു ജീവികളെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ ബേഡിങ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം എന്നാലും ഇപ്പം എനിക്ക് അതിന് ഓപ്പണി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനെ ആ പുല്ലിനെ ഇടയ്ക്കുന്ന പറത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ജസ്റ്റ് ഈ പുറത്ത് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശല്യപ്പെടുത്തില്ല ഐ ഡോൺ ലൈക്ക് ഇറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കോൾ വയ്ക്കാൻ പോലും ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല കോള് മീൻസ് പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ഫോണിൽ കേൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികൾ ചിലപ്പോൾ പറന്നു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പേടിപ്പിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ത്രെട്ടണിങ് കോളുകളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവരുടെ എന്താ പറയുക പേറ് വിളിക്കുന്ന പോലത്തെ കോളുകളായിരിക്കും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷികളുടെ ഭാഷ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സൗണ്ട് വയ്ക്കും ആ സൗണ്ട് കേട്ട് പക്ഷികൾ വരും അവരുടെ അന്നേരം ചിലപ്പം എന്താ പറയുക വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളാണ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പക്ഷി പേടിച്ചു പോകില്ലേ അതുപോലെ അവരുടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഇണയുടെ സൗണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പക്ഷി വന്നിട്ട് ഇവിടെ മുഴുവൻ പരിധി നടക്കും എവിടെ 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 എൻ്റെ ലൈലിയെ കണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനാണ് മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഈ പക്ഷിയുടെ പുറകെ പോകണം എനിക്ക് പുല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുന്ന പുറത്തെടുത്ത് പുറത്തെടുത്ത് മീൻസ് പുറത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു സ്വാർത്ഥനാവുകയാണ് ഞാൻ സ്വാർത്ഥനാവുകയാണ് ബാ നോക്കാം ഞാൻ കുറേ ബാ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കി പരാജയപ്പെട്ടു ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയോ പോയി മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ഇനി അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറന്നു പോയാലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ച് തൃപ്തിപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെയും ആ പക്ഷിയിവിടെ കാണുമല്ലോ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഈ എന്തായാലും പോയില്ല അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ എന്തായാലും അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതൊക്കെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ രീതികളാണല്ലോ മാറ്റം നിൽക്കണ്ട അല്ലേ മാറ്റം നിൽക്കണ്ട അല്ലേ ഇത് ആയിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയിലെ വെള്ളമുണ്ട് ബാഗിലെടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ബാഗിൽ എൻ്റെ ഡെയർ ഡെവിൽ ശരി ഡെയർ ഡെവിൽ ബാഗാണ് വിൽഡേ ബീസിൻ്റെ ശരി വിൽഡേ ബീസ് എന്ന് വിൽഡേ ബീസ് മറ്റേ മസായിമാരയിൽ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുന്ന ജീവിയാണല്ലോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബാഗ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡെയർ ഡെവിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബാഗാണ് ഞാൻ ആ ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാഗ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബാഗ് കൊണ്ടുകൊടുക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ലൊരു ഗുൾഫിൻ്റെ പടമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബുക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഗുൾഫ് ഔൾസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം കാക്കകളെല്ലാം ചേക്കേറാൻ വേണ്ടി പറക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കൊക്കുകളൊക്കെ ചേക്കേറാൻ വേണ്ടി പറക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പം വെയിൽ കൊണ്ട് വിണ്ട് കയറിയതാണ് ഇത് ഒരു പർപ്പിൾ ഹെറോൺ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടല്ലേ അയ്യടാ അതവൻ അവിടെ പോയിരുന്നല്ലോ നോക്കാൻ ചെന്ന് നോക്കാവേ കണ്ടില്ലേ ഒരു പർപ്പിൾ ഹെറോൺ അവിടെ പോയി ഇരിപ്പുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ മാക്സിമം സൂമിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഈ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വന്നു ഇത്രയും അടുത്തിരിക്കുന്നത് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ സൂമിലേക്ക് മാറി അവിടെ ഉണ്ടായി മതിയായിരുന്നു എടുത്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അയാ അയാ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് പർപ്പിൾ ഹെറോൺ ഇച്ചിരി ഫോക്കസിൻ്റെ
അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാവേ അവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോറിലേക്ക് അപ്പം ഇതാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ സൂം കേപ്പബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അങ്ങേറ്റത്ത് എത്തുമ്പോൾ നോക്കണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുട്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എന്നാലും വേഡിങ്ങിന് ഇതിൻ്റെ സൂമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഭയങ്കര ഇൻക്രെഡിബിളായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് പോകുന്നത് ഒരു കുളക്കൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ അത്യാവശ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട് കൈവേന എടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ കാര്യം ആറു മണിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം ഇരുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ലൈറ്റിൽ എൻ്റെ മറ്റേ ക്യാമറ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും പോലും പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഞാൻ അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാനുവൽ മോഡിലായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷികൾ പോയി ചോറിൻ്റെട്ട് വരും അതുപോലെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ക്യാമറ വൺ ത്രീ സീറോ സീറോ ഡി ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എം ലെൻസിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് മാനുവലിലായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോയിലും ആ ക്യാമറ ഫുട്ടേജസിൽ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ മാനുവൽ പരിപാടികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടത്താണെങ്കിലും ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതലായിട്ട് ഇത് ഫോക്കസ് ആവുന്ന ആവുന്നുണ്ട് ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പോൺ ഹെറോണിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ അത് അത്യാവശ്യം അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താ അറിയാമോ വെള്ളവാലൻ്റെ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ വെള്ളവാലുള്ളവനാണോ ഫീമെയിലാണോ വെള്ളവാലല്ലാതെ റൂഫസ് വാലുള്ളവനാണോ എന്നറിയത്തില്ല എൻ്റെ കോള് അപ്പറെ സൈഡിൽ നിന്ന് അതായത് ദാ എവിടെ 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 ആ അതെ ആ അപ്പറ സൈഡിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വെട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളവാലിന് എനിക്ക് ഈ തവണ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ശരിക്കും ഇവർ വളരെ കുറവായിരുന്നു അവരുടെ പ്രസൻസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന നാഗമോഹൻ വെള്ളവാലെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓമനിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതിൻ്റെ വെള്ള വാലുള്ള മോർഫിനെ അതായത് വെള്ള വെള്ളവാലുള്ള മെയിൽ ബേഡിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് നാഗമോഹൻ എന്നാണ് മലയാളത്തിലെ പേര് പിന്നെ പല പല പേരുകളുണ്ട് ലോക്കലായിട്ടുള്ള പേരുകളുണ്ട് കത്തനാരു പക്ഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല കണ്ടപ്പോഴെല്ലാം ഫീമെയിൽസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ സീസണിൽ അതായത് ഇവർ മൈഗ്രേറ്ററി ബേഡ്സാണ് അതായത് പുറത്തുനിന്ന് പുറത്തുനിന്നല്ല ഇന്ത്യക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഇന്ത്യൻ നോർത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റേ പക്ഷി എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് പോവാം അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തേൺ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിൻ്റർ സീസൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും വരുന്ന മൈഗ്രേറ്ററി ബേഡ്സിൽ ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മുടെ നാഗമോഹൻ ഒരു ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അന്ന് ക്യാമറ എടുത്തിട്ടില്ല മറ്റേ ക്യാമറ ഞാൻ കയ്യിൽ കൊണ്ട് ഇറന്നിട്ടുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ബേഡിങ് ആയിട്ട് വെറുതെ നമുക്കിപ്പം ക്യാമറ വേണമെന്നില്ല ബേഡിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ണും കാതും തുറന്ന് വെച്ചിങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് തന്നെ എന്താ പറയുക ബേഡ്സിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ബേഡിങ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി 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 നാഗമോഹൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കാണ് അറിയാം അവരിങ്ങനെ വെള്ളവാലൻ മെയിനായിട്ട് വെള്ളവാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ള റിബൺ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോലെ ഒഴുകി 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 വരും നല്ല രസമായിരുന്നു കാണാൻ എൻ്റെ ഈ സീസണിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പാരഡൈസ് ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന വെള്ളവാലനായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ പക്ഷി അവിടെ പോയി ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തായാലും വെള്ളവാലിൻ്റെ ഒച്ച ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് അവരെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ആ കാട്ടിലാണ് എന്തിനു വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുന്ന പോലെ ഈ കാട്ടിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പക്ഷി ഇപ്പോൾ അതേ അവിടെ അവിടെ ആ ഭാഗത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരത്തെ പുറകെ പോയി പക്ഷി നോക്കാം കണ്ടില്ലേ കൊക്കുകൾ
ബേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബേഡിങ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇവനെയും കൊണ്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് ബേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് വന്ന വഴി കയറി പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് എൻ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം പുതിയൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് ബേഡിങ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും നല്ല രസമുള്ള വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതെന്താണ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരെ ആനമ്പാടി സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ എൻഡിങ് ആ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല അപ്പം ബൈ